ഒരിക്കലൂടെ ഈ കോൺഫറൻസിൽ കറ്റവും കടന്നു വരുവാനും നിയോജനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുവാനും ഇടയായതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കർത്തനാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കോൺഫറൻസിലാണ് ഞാൻ വന്ന് പങ്കെടുത്തത് അന്നും നിയോജനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഈ വർഷം ഈ നിലയിലും ഒരു സന്ദർഭം ദൈവം ഒരുക്കിത്തന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസുകളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തു ദൈവദിനം ശുശ്രൂഷിച്ചു പല സഭകളിൽ കടന്നുപോയി ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച വചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയി അതാണ് ചെയ്തത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ സഭയിലെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ എന്നോട് ബ്രദറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊരല്പസമയം പറയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളും പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരാ നിലയിൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച സമയം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സാക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു സ്റ്റേജിലും ഇതുവരെ ആ നിലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കാം ഇപ്രാവശ്യം എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ ഈ മിഷൻ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്കും ഒരല്പസമയം ഇതിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ വേർതിരിച്ച് അതെടുക്കണം എന്നെന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഓർപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതുകയാണ് കേരളത്തിലെ പുതുപ്പള്ളിയാണ് എൻ്റെ മാതൃസഭ പുതുപ്പള്ളി സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സഭയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും സഹകരിച്ചു പോരുന്നു ഡാളസിൽ വരുമ്പോൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വന്ന ഒരു അനുഭവം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം പുതുപ്പള്ളിക്കാരായ അനേകർ അനേക കുടുംബങ്ങൾ ഡാളസിലെ പല സഭകളിലായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി ഗെറ്റ് ടുഗതർ തന്നെ വെച്ചു പുതുപ്പള്ളിക്കാർ ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ ആ സഭയിൽ നിന്ന് ഉള്ളവർ ആ സഭയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ സഭയുമായിട്ട് പല നിലകളിൽ ബന്ധമുള്ളവർ അനേകർ ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എൽഡേഴ്സിൽ ഒരാളായ പ്രിയ കെ കെ കോര അച്ചായൻ അച്ചായനും തൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവരുടെ ഇരിക്കൽ വന്നതാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൂടായപ്പോൾ സഭയുടെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും നടത്തത്തക്ക നിലയിൽ തന്നെ പുതുപ്പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ നിലയിൽ ഡാളസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ മാതൃസഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളുമാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ടും ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സഭയുടെ അറിവോടും പിൻബലത്തോടും കൂടി തന്നെ ദൈവം അയക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നു പോവുകയും ആ നിലയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അതത് സമയത്ത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തുടർന്നും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഇപ്രാവശ്യവും ഒക്കെ ഈ നിലയിൽ ഇവിടെ വരുവാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ആത്മീയ സന്തോഷവും കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച ഗോസ്ബൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ജി ടി സി എന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരുപക്ഷെ അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ പല നിലകളിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് കർത്തൃദാസന്മാരായ എബ്രഹാം ചെമ്പോല പി ജി ജെയിംസ് എന്നീ സഹോദരന്മാരോട് ചേർന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചില ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സുവിശേഷ പരിശീലന കേന്ദ്രം രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സാണ് ചുരുക്കം യുവാക്കന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നീണ്ട രണ്ട് വർഷം ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുകയും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ജി ടി സി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വർഷം വീതമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അതിപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ബാച്ചുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് ബാച്ചുകളിലായിട
ആ നിലയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നേഹനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെയാണ് അവിടെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ പഠിച്ച് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പോയ നൂറോളം സഹോദരന്മാരിൽ അനേകർ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മറ്റു പല സ്റ്റേറ്റ്സിലുമായി ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ സഹോദരന്മാർ പ്രവർത്തിച്ച് തന്നെ ഏകദേശം അൻപതോളം പുതിയ സ്ഥലം സഭകൾ ഇതിനോടകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ആ സ്ഥലം സഭകളിൽ ഞങ്ങൾക്കും കടന്നു പോകുവാനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിലുള്ള സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് സാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ നിലയിലുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ പ്രവർത്തനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തെ മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ളത് മറ്റേ രണ്ട് വർഷത്തെ അവിടുത്തെ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതാനും ചില വർഷങ്ങളായി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷ ബാച്ചുകളായി ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അടുത്ത ബാച്ച് മുതൽ അത് നടത്തണം എന്നാഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു മാസം വീതമുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കോഴ്സ് കേരളത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുമായി മാറി മാറി നടത്താറുണ്ട് അതിൽ ഇപ്രാവശ്യം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കുച്ച് ബിഹാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇരുപത്തിയേഴ് സഹോദരന്മാർ പങ്കെടുത്ത ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്രാവശ്യം അത് കുച്ച് ബിഹാറിലാണ് നടന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഈ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആ ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സ് അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചത് ആ നിലയിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു കൂടാതെ ഗോസ്ബൽ ക്യാമ്പ്സ് അതുപോലെ മറ്റ് പല സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളും സഭകളോട് ചേർന്നും ചില പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ പഠിച്ച സഹോദരന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും കടന്നുപോയി നടത്തുകയും ആ നിലയിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാര്യമായി അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് സുവിശേഷ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചുമതലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ കടന്നുപോയി പ്രവർത്തിച്ച് ഉണ്ടായ രണ്ട് സ്ഥലം സഭകളുണ്ട് ഒന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കടുത്ത തിടനാട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് മറ്റൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഗൂഡല്ലൂരിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ചില പുതിയ സ്ഥലം സഭകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ടായി ഗൂഡല്ലൂർ സഭയുണ്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഒരത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു അവിടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു പട കെട്ടിടത്തിലാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഒരു കെട്ടിടവും ആ സഭാ കൂടി വരവിനായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സഭാ ഹോളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് അത് തുടരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെടനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറേ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ചില നാളുകൾ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് പിന്നീട് ജി ടി സിയിൽ പഠിച്ച് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ അശോക് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഭാരം ലഭിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ പോയി താമസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ ഒരു പുതിയ സഭാ കൂടിയവരെ ഉണ്ടായി കുറേ വർഷങ്ങളായി അത് വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആരാധനയും നടന്നു പോരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അല്പ ഒരു വർഷത്തോളമായി അവിടെ വാടക വീടുകൾ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനുള്ള ചില ക്രമീകരണങ്ങളും ആലോചനകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തി അപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലം ഒരു കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കാം അതിനുള്ള വിലയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള ചില ആലോചനകളൊക്കെ നടത്തി പക്ഷേ ആ സമയത്തൊന്നും അവർക്ക് വാക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും അതിനുള്ള പണം ഉണ്ടായില്ല കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ആ സ്ഥലവും വീടും കൂടെ എഴുതി ഇങ്ങ് തന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൂ ഓരോ അവധി പറഞ്ഞ് പൈസ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നിലയിൽ പറഞ്ഞ അവധിക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ പല അവധികളും തെറ്റി ഇപ്പോൾ മുൻപോട്ട് പോകുകയാണ് അവിടെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തെടനാട് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് ആ സ്ഥലത്തെ ആ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിസിറ്റി
ഉത്തരവാദിത്വം എടുത്ത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് ആൽഫ ടി വി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്യമായി നടത്തുന്നതിന് വളരെ എതിർപ്പുകളും തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കോട്ടയത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രീസ് ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ദൈവദാസൻ നമ്മുടെയല്ല മറ്റൊരു സ്വഭാവവിഭാഗത്തിലെ ആണെങ്കിലും ലഘുലേഖയുമായി സുവിശേഷം പറയുവാനായിട്ട് ചെന്നതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി രാഷ്ട്രീയക്കാർ സുവിശേഷ വിരോധികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഗ് തുറന്ന് ബാഗ് പരിശോധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ആ നിലയിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തും കോട്ടയത്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പരസ്യമായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികം മുൻപോട്ട് നടത്തുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഭാരതവും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണല്ലോ ഈ സമയത്ത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും നാം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു ചിന്തയും ഭാരവും കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായിട്ട് വന്നു അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയ പുതുപ്പള്ളി ഗെറ്റ് ടുഗതറിൽ വന്ന ഒരാശയമാണ് അതിനു മുൻപ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ചാനലിൽ സെക്കുലർ ചാനലിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഞാൻ സുവിശേഷ സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് അത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ കേൾക്കുകയും പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ വിവരമറിഞ്ഞ അന്ന് കൂടിയ പുതുപ്പള്ളി ഗെറ്റ് ടുഗതറിലെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായ ഒരു ചർച്ചയും അതിനകത്തെ ഒരു തീരുമാനവുമാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടായത് ആ നിലയിൽ ആ മീഡിയയിലൂടെ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ടി വി ചാനൽ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് പക്ഷേ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിയമപരമായ അനേക തടസ്സങ്ങളുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് പണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ആ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ടിടയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി നിരന്തരമായി ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ആ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഒരു ചാനൽ ആരംഭിക്കുക ആ നിലയിലാണ് ആൽഫ ടി വി എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഒരു ചാനൽ നെറ്റിലൂടെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് പല സന്ദേശങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഈ പ്രവർത്തനം ആ നിലയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആവശ്യമാണ് ഒരു ഓഫീസ് കെട്ടിടം ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാരംഭ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അന്ന് ഇവിടെ കൂടിയ ഗെറ്റുഗതിൽ പങ്കെടുത്ത ആ സഹോദരങ്ങളും അതോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ആളുകൾ സഹകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചു മുമ്പോട്ടൊരു കെട്ടിടം ആവശ്യമാണ് ഒരു മൂന്ന് മുറി സ്റ്റുഡിയോയും ഓഫീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മൂന്ന് മുറി വാടക കൊടുക്കാതെ സൗജന്യമായി ഇത് നടത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു വ്യക്തി തരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആ കെട്ടിടത്തിൽ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങും എഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് യൂട്യൂബിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തോളമായി അനേകർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് ഡാലസിൽ തന്നെയുള്ള ഫിലിപ്പ് കെ ആൻഡ്രൂസ് ആണ് ആൽഫ ടി വിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ സെക്കുലർ ഫീൽഡിൽ ഈ ജേണലിസമൊക്കെ പഠിച്ച് അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ടി വി പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം ആ ജോലിയൊക്കെ രാജി വെച്ച് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേർതിരിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലൊക്കെ കുറേ പരിചയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേർതിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ഇട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു പ്രമോദ് തോമസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ഒരു സുവിശേഷകനാണ് അദ്ദേഹവും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇതിൻ
കാണുകയും അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നമ്മുടെ വചനം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു മാധ്യമം അത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ആ നിലയിൽ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പല സുവിശേഷ സന്ദേശങ്ങളും തുടർച്ചയായിട്ട് അതിലൂടെ പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം വചന പഠനം നിരന്തരമായ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാരായ പലരെയും നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും മറ്റും ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി ആ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അതുപോലെ പുതിയ ഗാനങ്ങൾ ആ ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല നിലകളിലുള്ള പ്രഭാത സന്ദേശം എന്നൊക്കെയുള്ള പല പേരുകളിൽ ഈ പല സന്ദേശങ്ങളും ജീവമാർഗം സത്യവെളിച്ചം പ്രഭാത സന്ദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ ഓരോരോ വിധത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്തൃദാസന്മാരെ അനേകരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ അനേകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരായ ജോൺ കുരി എൻ പി എസ് തൊമ്പാൻ എന്ന് വേണ്ട അനേക ദൈവദാസന്മാർ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളും സന്ദേശങ്ങളും ഈ അൽഫ ടി വിയിലൂടെ അനേകർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഈ അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകളിലേക്ക് കർത്തൃദാസൻ മാത്യു പോളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചില അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അടുത്ത നാലഞ്ച് ആഴ്ചകളിൽ അത് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലോർക്ക് വളരെ സാധ്യതകളുള്ള ഇത് കേൾക്കുന്ന അനേകർ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനും മറ്റു ചിലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് സ്റ്റാഫ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകണം അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ തക്ക സമയത്ത് നിറവേറ്റപ്പെടണം ഇപ്പോൾ പരിമിതമായ ചില ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ചില ഉപകരണങ്ങൾ കൂടെ അവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു സന്ദേശങ്ങളിലും അതൊന്നും ഓർപ്പിക്കാറില്ല പറയാറില്ല ഇങ്ങനൊരവസരം പ്രത്യേകമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് തന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആൽഫ ടി വി എന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും ആ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള അവസരമുണ്ട് നിങ്ങളാവോളം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് അതിൽ സഹകരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അങ്ങ് പോകും ഇനിയും ഇവിടെ ഫിലിപ്പ് കെ ആൻഡ്രൂസ് ഉണ്ട് ജോർജ് ഒഡിച്ചാനുണ്ട് റോയിയുണ്ട് ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാനും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ പല നിലകളിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭകളിലുള്ള എൽഡേഴ്സ് ദൈവദാസന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ ഒന്ന് വേർതിരിച്ചാൽ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ആ ശുശ്രൂഷകളും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കും ആ നിലയിലും നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി അത് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് കെ ആൻഡ്രൂസിനെ പ്രിയ ജിബൂനെ അത് അറിയിച്ചാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള കോർഡിനേഷൻ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തെ ആ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ആൽഫ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ വന്നിട്ടുള്ള സകല പ്രോഗ്രാംസും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ തക്ക സമയത്ത് ഓരോ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസും പുറത്തു വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇൻഡിമേഷൻ ലഭിക്കുന്നതും അത് കാണുന്നതിനുള്ള അവസരവുമുണ്ട് അല്ല വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൽഫ ടി വിയുടെ ഗ്രൂപ്പി
ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നു അതിന് യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങളറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എത്രയും ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ചെല്ലുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ വചന സന്ദേശങ്ങൾ എത്രയും ആളുകളുടെ ഇരിക്കൽ ചെല്ലണം ആ നിലയിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഡാലസിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള പുതുപ്പള്ളിക്കാരായ ആ സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പോട്ടുള്ള പുരോഗതി ഡാളസിലെ മറ്റു കൂട്ടു സഹോദരന്മാരുടെ ഏറ്റെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വചനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ നല്ലൊരു മാധ്യമമാണ് നിരന്തരമായി ഈ സന്ദേശങ്ങൾ അനേകരിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അനേക പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവദാസന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിലിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കറണ്ട് പോകുന്നത് കറണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ അന്ന് വൈകിട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് വരുന്നത് പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഒരു ജനറേറ്റർ ഇതിനാവശ്യമായ ജനറേറ്റർ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇനിയും ആകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ക്രമീകരണങ്ങളും അതൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവായി കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപകമായി കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് നിരന്തരമായി അനേകരിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിലൂടെ ചില ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ തന്നെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ഇതിനകത്ത് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരും യാതൊരു പേരും മഹത്വം എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതനുസരിച്ചുള്ള യാതൊരു പബ്ലിസിറ്റിയും യാതൊരു അറിയിപ്പുകളും എങ്ങും കൊടുക്കാറില്ല കർത്താവിനോട് മാത്രം പറയുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇങ്ങനൊരു സമയം വേർതിരിച്ച് തന്നതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളും പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഹകരിപ്പാൻ പ്രേരണ ലഭിക്കുന്നവർ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക നമുക്കൊന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് പോകാം അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവചനത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ദൈവം അയക്കുന്നതനുസരിച്ച് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുവാനും ആ ശുശ്രൂഷകൾ ഏർപ്പെടുവാനും ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ മാതൃസഭയെയും ആ സഭയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക ആ സഭ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി അനേക ദൈവദാസന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭയാണ് ആ സഭ കൂടുതൽ കർത്താവിന് വേണ്ടിയും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സഭയോർത്തും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നോർപ്പിച്ച് ഈ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ